ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൊമോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അസ്മാഹിലാൽ ഇന്നൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പൊട്ടറ്റോ പോള ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ചിക്കനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്നും നോക്കാം പൊട്ടറ്റോ പോള തയ്യാറാക്കാനായി മൂന്ന് വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസാക്കിയെടുത്തത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരമസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് കുറച്ച് ഓയില് രണ്ട് എഗ്ഗ് ആദ്യം ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങിനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം കനല്ലാതെ ദാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് ചെറുതാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാറെണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് വിതറിയതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പൊട്ടറ്റോ പീസസ് ചേർത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആക്കിയെടുക്കാൻ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളതിൽ എണ്ണ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരമസാലപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇതിലെ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയും മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ആ റോ സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെ ചിക്കനും മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ജോയിൻ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മലയാളി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ചിക്കന് പകരം ബീഫോ ഫിഷോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പോളക്കുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് എഗ്ഗ് കുറച്ച് മല്ലിയില നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് പാനിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലെയർ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാതെ സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി
ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഒരു ലെയർ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് ഫുൾ കവർ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഒരു ലെയർ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു എഗ്ഗിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മല്ലിയലയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ എഗ്ഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ ലൈറ്റായിട്ട് എല്ലായിടത്തും എഗ്ഗ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേറിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ പുറത്ത് വരുള്ളൂ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ സൈഡും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ സൈഡും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങും ചിക്കനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നല്ല ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു